Итак, друзья, всем привет! В прошлых видео я прокачал свой ноутбук R Samsung R519 J04. И он вообще был куплен в 2009 году. Я прокачал его в прошлом ролике. Я заменил жесткий диск на SSD. 120 гигабайт SSD Adata. Как же он там назывался? Су-650, как-то так. И поставил последнюю версию Windows 10. Но, друзья, произошло следующее. Меня абсолютно не устроила работа Windows 10 на этом стареньком ноутбуке. Потому что я прекрасно помню, как даже на жестком диске работал Windows 7, который был установлен здесь. И работал он намного быстрее, резче и так далее и тому подобное. Поэтому я решил, а давай-ка я установлю сюда Windows 7. И сейчас я заодно и расскажу, как я это буду делать. Итак, поехали, друзья, устанавливаю Windows 7 на вот этот вот замечательный свой ноутбук, который мне уже сколько служит. Я, конечно, им уже, уже почти не пользуюсь, но все равно хочется, чтобы он ожил и радовал, как в прошлые времена. Возможно, с виду 7 это и произойдет. Поехали! Итак, друзья, прежде всего нам понадобится приложение Ultra ISO, с помощью которого мы и будем делать загрузочную флешечку нашу любимую, замечательную тоже от SanDisk. SanDisk, да. Предлагаю скачивать именно с официального сайта. Вот я зашел. Называется ezbssystems.com. Заходим в загрузки. И здесь выбираем Россию и дальше какую-нибудь сервер. Ну, давайте пускай будет первый. Сама программа весь 4 и 6 мегабайта. Сохраняем. И зап... запуска. Ну, дальше установка-то ничего сложнее. Так, система беззащиты в ваш компьютер. Друзья, это официальный сайт, так что ничего страшного выполнить в любом случае. Тут э, я этим приложением уже пользуюсь э, не один десяток лет, и все замечательно. Также, так что я принимаю условия соглашения. Далее, далее, далее. И добавить иконку на рабочий стол. Поехали. А, запускаем ультра ISO. Так. И далее не пугайтесь вот этой вот надписи. Просто пробный период, а пробный период действует вообще бесконечно, бесконечное количество времени. Итак, друзья, мы вставили флешку, нажимаем файл, открыть. Далее выбираем ISO образ Windows 7. Но я, друзья, скачал с одного места, потом, короче, то место удалили. Короче, можете сами скачать образ Windows 7. В интернете очень много различных мест, где это можно сделать. Значит, я же захожу на свой компьютер, выбираю D, и у меня здесь в торрентах было. Так, сейчас. Торрент. Вот. Вот и сообраз. Просто нажимайте скачать образ Windows 7 в интернете и э, проверенного ресурса желательно скачивайте. Итак, после чего нажимаем самозагрузка и записать образ жесткого диска. После чего здесь выбираем флешку нашу. Вот она, M флешка. Причем убедитесь, что именно та флешка. Откройте проводник у вас и посмотрите у вашего компьютера, как называется. Вот флешка, видите, M называется. Все правильно, выбираем ее, проверяем, значит, дорогу к ISO образу, все правильно. Ну и нач нажимаем записать. Нас предупреждают, что вся информация будет стерта, мы соглашаемся, идет начало записи, она где-то будет там в районе 20 минут. Ну, короче, по-разному, потому что у меня компьютер изменился, он стал немного мощнее, поэтому, возможно, сейчас и быстрее, чем раньше. Ну, где-то в районе 20-30 минут это все занимает. Вот ставим на паузу и вернемся, посмотрим, сколько заняло время. Итак, друзья, прошло то всего 11 минут, наша флешка готова. Можем э, видите, вот осталось 0,0, прошло 11 минут 12 секунд. Так что можем все закрывать и э, не забудьте извлекать флешку. Вот видите, у нас э, справа внизу безопасные. Нажимайте извлечь э, Cruise Force. Вот. После чего э, Значит, если вы сомневаетесь, вот видите, флешка пропала, теперь ее можно доставать. Вот. Хоп. Вот она теперь здесь. Время установить винду. Включаем наш замечательный ноутбук. Ставили мы уже флешку. И здесь я уже не помню, F2 или Delete, или вообще может быть F4. 
Заходим в boot и видим уже на первом месте у нас HDD. Ну, если бы он был внизу, то F6, по-моему, F5, F6. Видите, я нажимаю F5, он вниз передвигаю, F6 передвигаю вверх. Естественно, то, что мы стрелочками выбираем, вот, то и перемещаем F5, F6. Поэтому Escape, Save and Exit, OK. И сейчас будет загрузка с флешки. Поехали, ждем. Да, Катика, давай. Ты сможешь. Start from boot USB device. Давай Windows 7. Установись. Установись ты можешь. Ну а дальше классическая установка Windows 7. Выбираем далее. Мне даже она больше нравится, чем почему-то установка Windows 10. Установить все тут более ламурное, красивое и так далее. Как? Че? Вот он не может сфокусироваться нормально. Давай, давай, фокусируйся. Ты можешь. Так, принимаем условия лицензии, нажимаем далее. И... Полная установка выбираем. Далее у меня один диск тут. И, в общем-то, там только Windows 10. Выбираем настройку диска и удаляем все разделы, потому что заново будем, значит, устанавливать там Windows. Но если у вас, естественно, диск с информацией, оставляйте его. Смотрите, если удалите раздел, информацию потом не удалит. То есть определите, какой диск, где какой раздел. Ну, в данном случае мне можно удалять все. И нажимаю «Далее». И что хочу сказать, друзья, сразу же вот начинается установка. Вот она понеслась. И я уже замечаю, что все тут быстрее, даже установка Windows 7 работает быстрее на этом устройстве, чем установка Windows 10. Так что надеюсь, что у нас получится план, и вот эта система будет намного быстрее работать, чем Windows 10. Далее наш ПК перезагружается и продолжается установка. Не забудьте потом достать флешку, естественно, вот, чтобы возможно было продолжить. Итак, друзья, намного быстрее все произошло, то есть установка. Теперь называем как наш ПК. Нажимаем «Далее». Пароль «Далее», потому что у нас без пароля. И вводим ключ. Так, друзья, на предыдущем шаге вы можете просто пропустить вот, значит, ключа и далее использовать рекомендуемые параметры. Вот здесь время, далее. И подключаемся к сети. Поехали. Далее домашняя сеть. Ну что ж, настройка намного, намного быстрее происходит, чем в... Windows 10, друзья, и у меня есть такое подозрение, что здесь данная операционная система будет работать быстрее, и, по-моему, так уже и происходит. Друзья, сейчас. Да, друзья, так и есть. Смотрите, насколько быстрее. Ну, не смотрите, насколько быстрее, а намного быстрее все открывается, работает, чем в Windows 10, друзья. Это говорит о том, что на старых ПК не устанавливайте вы эту Windows 10, потому что вот здесь это намного живее, быстрее и увереннее себя чувствует операцион... ну, <coughs> ну, сам, значит... Ноутбук нам, намного себя увереннее чувствует, быстрее работает, чем в Windows 10. Это просто видно во всем, это ощущается везде и всюду. Потому что тогда проецировалась вот эта вся система для Windows 7, и она работает просто здесь. Блин, как же работает? Ох, как Windows 7 работает! Ёпарасоте! Вот, друзья, итак, я делал предположение, я делал предположение. Насколько быстрее чувствует себя лучше здесь вот эта система, чем, значит, в Windows 10. И я уже чувствую, я вижу, насколько все быстрее, лучше отзывается, открывается. Все просто работает как часы. И это просто феноменально круто. Это вот просто вот необъяснимо, насколько... Windows 7 сейчас работает быстрее. То есть мое предположение, что Windows 7 
будет работать быстрее, по моей памяти он работал быстрее, а оно оправдалось, друзья. И вот этот ноутбук, он ожил, он просто взорвался. Сейчас давайте скачаем Geekbench. А так, тут надо что-то у нас включить. Так... Сейчас скачаем Geekbench и все должно быть намного лучше. Точнее, не все должно быть намного лучше, а сейчас посмотрим, насколько будет быстрее система работать. Это при том, что мы даже не скачивали последние драйвера и так далее, не устанавливали. И то, несмотря на это, система просто ожила. Просто, я не знаю, вот эмоции переполняют, потому что уже казалось, что вот данная система уже ну, работает ужасно плохо, что может быть что-то поломалось и так далее, но нет только установишь систему, которая здесь и была в Windows 7 и все просто оживает это очень хорошо, это очень классно и мы еще вдобавок я повторюсь, еще и скачаю обновление, если я найду если я вспомню, где здесь обновление давайте вот так просто так, уже давно не пользовался Windows 7, 7 как он, насколько же он быстрее. Так, я не понял. What happened? Вот центр обновления. И сейчас проверим обновление, поищем и протестируем Geekbench. Итак, друзья, вы не поверите, но мне даже на этом ПК удалось запустить Left 4 Dead 2. Давайте сейчас посмотрим. Вот компьютер 2009 года. 2009 года. Он куплен в 2009 году. А железо, возможно, уже и 8 и 2007 года. То есть компьютеру железу как бы уже очень-очень много лет. И давайте сейчас... Видите, Left 4 Dead, правда, первый, но там разницы никакой, в общем-то, нет между первым и... Так, пошел. Так. Конечно, настройки графики не на максимум, естественно, на минимум, но все равно, несмотря даже на это, играть, в общем-то, можно. А, это я. Мы сюда же зашли, блин. Я уже запутался. Мы зашли здесь. Так, куда идти-то? Я уже забыл. Так, дальше, значит. Блин, да елки-палки. Сюда, скорее всего. Еще раз повторяю, друзья, компьютеру 12 почти лет. В общем-то, можно считать, что 12 лет. И несмотря на это, видите, можно даже играть в Left 4 Dead. Конечно, может быть, FPS не такой, как хотелось бы, но несмотря на все... На мой взгляд, результат вот даже вот такой вот очень даже неплохой, когда можно вот так запустить. И так как я недавно менял термопасту на процессоре, на данной системе охлаждения, то, то не, смотрите, уже не так и страшно. То есть не так он и перегревается, точнее вот я держу на клавиатуре руку сейчас, не так уж и... Ой-ой-ой-ой-ой, это я зря сделал, бежим. Бежим, бежим, бежим. Все, потом закончи. Ну, если тут еще старый пистолет. 
целом играть можно, друзья. Я понимаю, что все привыкли к современным ПК, но, друзья, 12 лет ПК, 12 лет. Так что, друзья, меня компьютер очень обрадовал, очень порадовал и производительностью. И смотрите, насколько я нажал пуск. И все, и он вышел, все, открываю браузер, все работает, друзья, за секунды в Windows 10, он бы повис бы с такой силой, бы настолько, на, блин, так надолго бы повис, вот вы себе не представите. Еще один плюс, друзья, а, значит, современные а, ноутбуки у них, знаете, они тоненькие, у них нет вот этого лан-порта из арнета, вот этого... А пачкорда, видите? А тут входит и интернет, поэтому на хорошем уровне э, соединения. И, ну, короче, вы поняли, да? Скорость интернета статья. А почему на Украине? Но в городе. Не понял, с чего он вдруг решил, что я на Украине. Увидите в почту. Или где? Какой это вообще язык? Я, честно, не знаю. За Великий Новгород. А язык? Я не знаю. Может, я что-то нажал здесь? О, боже мой, теперь подумаю, что я из Украины. Ребят, я из Великого Новгорода, если что. Так что, что я хочу сказать. Меня просто удивил. С Windows 7 ноутбук просто ожил. Он просто, он просто не то слово ожил. Он как будто бы воскрес, друзья. Он воскрес, знаете, из стопки вот лежащего железа, который уже все, которому кирдык. Здесь 4 гигабайта DDR2, здесь, значит, процессор, да, а давайте посмотрим, здесь Windows 7, даже можно просто посмотреть на сам компьютер, нажимаем свойства и видите, вот процессор, так, я думаю, это уже, смотрите, процессор Pentium Dual Core, Т4300, 2.1 ГГц, двухъядерный, двухпоточный. И 4 гигабайта DDR2, там 600 мегагерц, что ли, я не помню. Друзья, мне нравится, смотрите, я только нажал Ctrl Shift Delete и все. И все. Ну, вот этот вот шлейф, я не знаю, сейчас переустановлю. Это из-за Left 4 Dead, вот, наверное, включено. Вот сейчас я выключу игру на... Причем я обновил драйвера, но я так, видите, как все быстро работает. Вот он выходит, то есть... Блин, единственное, наверное, ему бы видеокарту бы помощнее. Видите, как быстро работает, черт возьми. Вы понимаете, что он в Windows 10. Ну-ка, давайте перезагрузим сейчас. Windows 10, блин, как он. Я вот хочу прям, чтобы видели, как он перезагружает. Как будто, знаете, блин, как оказывается система может быстро работать. Как я удивлен, я... Поражен, я просто шокирован. Блин, как так возможно? У меня было предположение, что, ну, возможно, да, вот. Я вспомнил, что он же работал идеально в Windows 7. Я это помню, у меня это сидит в голове, когда я его купил. Я помню, как все быстро работало, я удивлялся. Вот это да, черт возьми, как это возможно? И сейчас это опять, это опять сейчас. Я поменял SSD диск, и теперь смотрите, как он быстро, ну, Относительно того, что было, друзья, сейчас просто феноменально быстро все работает. Просто феноменально быстро. Ой, ну что ж, давайте еще раз. Мне хочется почему-то еще раз лайфа дать. Сейчас попробую, если будет по-другому, я вам покажу. А если нет, то ничего. Просто так и продолжим. Итак, время теперь проверить, за сколько запустится. Наш ноутбук 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ну и пускай будет 29, уже на самом деле... 
он уже запустился несколько секунд назад. Ну, будем считать 29, пока он там подгрузился. И смотрите, в чем особенность. Особенность в том, что в Windows 10, я замерял, он загружался больше 60 секунд. Там, по-моему, то ли полторы минуты, может быть, даже минут 20. Да-да-да, вот так в Windows 10 загружался вот этот ноутбук. И я попробую найти а, это видео. А может, не найду, а может, не найду. Ну, посмотрим. Так что, друзья, результаты, я был прав, если коротко. Опять же, повторяюсь, лучше ставить ту систему, которая была изначально, потому что эту систему подгоняли под определенную операционную систему, и на тот период времени это была Windows 7. И в Windows 7 этот ноутбук просто летает относительно Windows 10, Windows 8, Windows 8.1. Вот такой вывод. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго. Всем пока. До свидания.